வணக்கம் வெல்கம் டு ஆல் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான யம்மியான சின்ன மசாலா சோலா பூரி ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் செஞ்சுருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த விதமான மசாலா பொடிகளும் யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஹோம்மேட் மசாலா அரைச்சி செஞ்சுருக்கேன் இதுக்குன்னா சின்ன மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்க்கலை அரைச்ச மசாலா மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் சோலா பூரிக்கு மைதா மாவு கூட கோதும் மாவும் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதனால் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சோலா பூரிக்கு உண்டான மாவு பிணைஞ்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப் மைதா மாவு ஒரு கப் கோதும் மாவு இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ரவை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ தான் உப்பு சர்க்கரை எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மாவு பிணையணும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஒட்டுக்காக தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது நாம் நார்மலாக போடுற சப்பாத்தி பூரியை விடையும் இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப கொலை கொலன்னு இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் மீடியமாக பிணைஞ்சி வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இந்தளவு நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும் கையில் ஒட்டக்கூடாது கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் இதை ஒரு வெட் கிளாத் போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் காற்று போகாதபடி மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் அப்போ தான் பூரி நல்லா இருக்கும் மாவு ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே சின்ன மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை கப் தக்காளி மிக்சியில் அடிச்சுட்டு வடித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயத்துக்கு ஒன்றரை தக்காளி கணக்கு வச்சு சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா காயட்டும் இது காஞ்சதும் பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது பொரியட்டும் இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கலாம் அதனால் பெரிய வெங்காயம் குயிக்காக சுருண்டு வெந்து வரும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுறதுனால வெங்காயம் கலர் மாறுறப்ப ப்ரௌன் கலராக இருக்கும் இதே ஹை ஃப்ளேம் வச்சோம்னா சீக்கிரமாக பிளாக் கலரில் மாறிடும் இதுக்கு பாருங்கள் மசாலா தயார் பண்ணணும் அதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையெல்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு துண்டு இஞ்சி பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் இது கூட நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா பொருட்கள் வர மிளகாய் பட்டை ஒரு ஏலக்காய் நாலஞ்சு கிராம்பு ஒரு பத்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் இதையெல்லாம் நல்லா மையாட்டாக அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி சேர்த்து இந்தளவு வர மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா சுருடு வந்துருச்சு இது கூட நம்ம அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்து உடனே தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் அந்த வெங்காயம் மசாலாலாம் செட் ஆகிற மாதிரி இப்போது இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கிட்டு இது கூட சில மசாலா பொடிகள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி பொடி சேர்த்துருக்கேன் கரம் மசாலா ஒன்றரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்ல வாசனை அடங்கி வர வரைக்கும் சுருண்டு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ் நல்லா வதங்கிட்டு நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வரட்டும் இது கொதிக்கட்டும் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஏழு டு எட்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொதிக்கணும் அப்போ தான் இதோடைய வாசனை நல்லா அடங்கி செட் ஆகும் இந்த அளவு கொதி வந்த பிறகு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கிற வெள்ளை சுண்டலை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் வேக வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்துக்கணும் அதை வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு கை அளவு நல்லா மசித்து சுண்டலை சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் கிரேவிக்கு ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒட்டுக்காக மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இது கூட ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு சீரக பொடி சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் 
கிரீமியான ஒரு டேஸ்ட் வரும் இது எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விடலாம் இப்போ டூ விசில்ஸ் வந்துடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் வா பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது நாம் சேர்த்த பட்டர் எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு நின்று பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது இது கூட பொடி பொடியாக கொத்தமல்லி தலையை கட் பண்ணி தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கிரேவி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு பவுல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா பூரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் சூப்பர் சாஃப்டா தயார் ஆயிடுச்சு இதை தேய்ச்சிக்கலாம் இதை தேய்க்கிறப்ப எண்ணெய் தொட்டு தேய்ச்சிக்கலாம் மாவு தொட்டு தேய்க்க வேண்டாம் மாவெல்லாம் எண்ணெயில் உதுந்து எண்ணெய் வீணாக போயிடும் ஓரளவு கொஞ்சம் மொத்தமாகவே இருக்கட்டும் நம்ம ரெகுலராக போடுற பூரி மாதிரி மெலிசாக தேய்க்க வேண்டாம் பாருங்க இந்த அளவு நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் இது நல்லா எழும்பி வரும் நல்லா காஞ்ச எண்ணெயில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் நல்லா உப்பி வரும் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக உப்பி வருதுன்ட்டு நான் ரொம்ப பெருசாலாம் ஹோட்டலில் கொடுக்குற மாதிரி போடல நான் நார்மல் சைஸ்க்கு போட்டிருக்கேன் ரெகுலராக போடுற பூரியை விட கொஞ்சம் பெருசாக வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு பாருங்க நம்ம பூரி வெறும் மைதா மாவு மட்டும் சேர்த்து சோலா பூரி செய்யாமல் கொஞ்சம் கோதுமை மாவும் கூட சேர்த்து செய்கிறதுனால ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் இன்னொரு பூரியும் போடுறேன் எண்ணெயில் போட்டோடனே இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் கொஞ்சம் எண்ணெயிலேயே நம்ம சேர்த்து நல்லா உப்பி வர மாதிரி எடுத்துடலாம் நிறைய எண்ணெய் சேர்க்கணுன்றலாம் அவசியம் இல்லை பாருங்கள் நல்லா உப்பி வருது பாருங்கள் இது நல்ல சூடாறினாலுமே நல்ல சாஃப்டாக இருந்தது இதே மைதா மாவு மட்டும் சேர்த்து செஞ்சோம்னா சூடாறிட்டால் சாப்பிடவே முடியாது தோல் மாதிரி ஆகிடும் இது கோதுமை மாவும் மைதா மாவும் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்தது பாருங்கள் நம்மளுடைய பூரி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இதுக்கு நான் சைட் டிஷ்ஷாக பெரிய வெங்காயம் கேரட் பீட்ரூட் எல்லாம் கட் பண்ணி உப்பு மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழம் தூ பிழிஞ்சி விட்டு பிரட்டி வச்சுருக்கேன் சோலா பூரிக்கு இது சைட் டிஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும் சோலா பூரி சின்ன மசாலா கூட இதை தொட்டு சாப்பிட்ணும் பாருங்கள் நம்மளோட எம்மியான சின்ன மசாலா சோலா பூரி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நீங்கள் நிறைய மெத்தடில் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மெத்தடில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தே